Bacaan Alkitab hari ini kejadian pasalnya yang ke-34 Dina dan Sikem Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Shikem kepada Hemor ayahnya, Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Shikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Shikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari Padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Shikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Shikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas. Dan menetaplah di sini. Lalu Shikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya. Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Shikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Karena Shikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian. Memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampas si orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, 
keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namamu kepada penduduk negeri ini, kepada orang kanaan dan orang feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Tapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? 